ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு த லெஜெண்ட் அடிக்கடி கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படுவது ஏன் தெரியுமா அதாவது இந்த கை கால் மரத்து போதல் அப்படின்றத வந்து ஆங்கிலத்தில் நம்னஸ் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து சாதாரணமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் ஒரு தடவை சரி ஏற்பட்டிருக்கும் நம்ம கார்லேயோ அல்லது பஸ்லேயோ அதிக நேரமாக உட்கார்ந்து பிரயாணம் செய்யும்போது இந்த கை கால்கள் மரத்து போவது ஒரு சாதாரண சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஒரே இடத்தில் அசையாமல் அமர்ந்திருப்பது தான் காரணம் அதாவது நாம் ஒரே இடத்தில் அசையாமல் அமர்ந்திருந்தால் இந்த இரத்த ஓட்டங்கள் தடைப்படுவதன் காரணமாக இந்த நம்னஸ் சிம்டம்ஸ் மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது குறிப்பாக மரத்து போகும் பிரச்சனை என்பது ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதால் மட்டும் ஏற்படுவ ஏற்படுவதில்லை இதற்கு இன்னும் பல காரணங்களும் இருக்கின்றது அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்ன என்று பார்க்கலாம் அதாவது உடலில் உள்ள உறுப்புகள் மரத்து போவது என்பது நோய் அல்ல இருப்பினும் ஒரு சில நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் என்று சொல்லலாம் அதாவது குறிப்பாக நம் உடலில் எங்கேயாவது மரத்து போனால் அது நம் மூளை முதுகுத்தண்டு வடத்தில் ஏதேனும் பிரச்சினை இருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம் அதுவே நம் உடலில் இரண்டு கால்களும் மரத்து போனால் அடிக்கடி இரண்டு கால்களும் மரத்து போனால் அது சர்க்கரை நோய்க்கான அறிகுறியாகும் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது என்பதற்கான இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாக இருக்கின்றது என்பதற்கான ஒரு அறிகுறியாகும் அதுவே ஒருவருக்கு பல ஆண்டுகளாக இந்த மரத்து போதல் பிரச்சனை இருந்தால் அது மரபு அணுக்களின் கோளாறாக கூட இருக்கலாம் அதுபோல் ஏதேனும் ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரை மற்றும் புற்றுநோய் குணப்படுத்தும் மாத்திரை மற்றும் சர்க்கரை வியாதிக்கான மாத்திரைகளை தொடர்ந்து நீங்கள் எடுத்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படும் மேலும் தைராய்ட் ஹார்மோன்களின் சுரப்பிகள் குறைந்தாலும் இந்த கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படும் இந்த பிரச்சனை கூடுதலாக நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு அதிகமாக காணப்படும் இந்த கை தைராய்ட் ஹார்மோன் சுரப்பி பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம் தைராய்ட் ஹார்மோன் பிரச்சனை வந்து கூடுதலாக நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு காணப்படும் அது அவர்களுக்கு கை கால் மரத்து போதற்கான காரணங்களில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கலாம் உடல் இடை அதிகரித்து உடலில் அதிக அளவு கொழுப்புகள் சேர்ந்தாலும் இந்த மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது இந்த மரத்து போகும் பிரச்சனையை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து அதற்கான சிகிச்சைகளை முறையாக அளித்தாலே இந்த மரத்து போகும் பிரச்சனையை சரி செய்து விட முடியும் குறிப்பாக விட்டமின் டி பி டுவெல் குறைபாடுகள் இருந்தாலும் இந்த கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படும் எனவே உடலுக்கு தேவையான அளவிற்கு விட்டமின் பி டுவெல் நிறைந்துள்ள உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் இப்போல் தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இந்த கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படும் தொழுநோய் உள்ளவர்கள் மீது சூடான நீரை ஊற்றினால் கூட அவர்களுக்கு எந்த உணர் ஒரு உணர்ச்சிகளும் இருக்காது எனவே தொழுநோய் உள்ளவர்கள் தங்களது தோலை பரிசோதனை செய்து அதற்கான சிகிச்சை முறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் சர்க்கரை நோயாளிகள் அல்ல அவர்களது கை கால்கள் மரத்து போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களது வாழ்நாள் முழுவதும் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டிற்கு வைத்திருக்க வேண்டும் குறிப்பாக இவர்கள் இவர்களுக்கு கால்களில் ஏதேனும் காயங்கள் ஏற்பட்டால் அவர்களது நரம்புகளுக்கு அது அதிகளவு பாதிக்க பாதிப்பாக அமையும் குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை அடிக்கடி ஏற்படும் அப்படி ஏற்பட்டால் அது அவர்களின் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் சிலருக்கு தலையின் ஒரு பக்கம் மட்டும் மரத்து போய்விடும் அது பக்கவாதத்திற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம் ஆகும் எனவே அவர்கள் நரம்பியல் மருத்துவரிடம் சென்று தகுந்த சிகிச்சை பெற வேண்டியது மிகவும் அவசியம் குறிப்பாக யாருக்கெல்லாம் பொதுவாக இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் என்றால் குறிப்பாக அதிகமாக குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் அதிக நேரம் கணனியில் அமர்ந்து வேலை பார்ப்பவர்களுக்கும் அதிகமாக பாத்திரம் விளக்குபவர்களுக்கும் மணிக்கட்டுகளுக்கு அதிகமாக வேலை தருபவர்களுக்கு மற்றும் உடல் எடை அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கும் இந்த கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது இந்த கை கால் மரத்து போகும் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளை அதிகளம் உட்கொள்ள வேண்டும் அதே அதாவது விட்டமின் பி டுவெல் குறைபாடுகளினால் சாதாரணமானவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது எனவே விட்டமின் பி டுவெல் பி டுவெல் அதிகமாக உள்ள உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக இறைச்சி வகை உணவுகளில் விட்டமின் பி டுவெல் அதிகமாக காணப்படும் மேலும் டிவி பார்ப்பவர்கள் சாய்வாக அமர்ந்து டிவி பார்ப்பதை தவிர்த்து கொண்டு நேராக நிமிர்ந்து அமர்ந்து டிவி பார்க்க வேண்டும் நாம் அமர்ந்திருக்கும் நிலைகளினால் கூட இந்த மரத்து போகும் நியூனஸ் சிம்டம்ஸ் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது சாதாரணமானவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கான காரணம் உடலுக்கு வேலை தராமல் இருப்பதும் அதிக நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதும் என்று கூறலாம் அப்படி இந்த கைகால்கள் மரத்து போகும்போது சாதாரணமானவர்கள் எழுந்து கொஞ்சம் நேரம் 
உடலுக்கு அசைவு கொடுத்து வேலை கொடுத்தாலே அல்லது ஒரு சிறு தூரம் நடந்தாலே இந்த பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் எனவே இன்று இந்த கை கால் மரத்து போதல் நெம்னஸ் சிம்டம்ஸ்க்கான காரணங்கள் நாம் அறிந்து கொண்டோம் மேலதிக தகவல்களுக்கு இது தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு காணப்பட்டால் ஒரு வைத்தியரை அணுகுவது சிறந்தது எனவே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் இதை தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் இல்லை இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி